chingas el veredio. Ve, ay, Va. ¿usted dónde anda? Diego. Está vendiendo aguacates. Pues no, es. tomate. No. Ay, no veo Hola. Bien. Yo me asusté y dije, nos está Oiga, mostrando Oiga, no, vea, vira, viral cosa. el sarampión, la varicela, la viruela. <risa> Daniel Santiago, viral en las redes. Heredia es solamente un instrumento, un instrumento de información. Ah, bueno. Bueno, yo pensé que nos estaba mostrando otra cosa, pero ya me tranquilicé. Y... Ya, ya podemos la... seguir. <risa> Dije, la cámara de este muchacho que... Bueno, en ¿Hasta fin. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, uh -huh. oiga, vean este cultivo tan bonito. ¿Qué tenemos ahí? Reconozcan. Tomaticos. No. Yo salí con que aguacate. Tomaticos, ¿verdad? Para llevarles. Tomaticos. Para sí. llevarles. El problema uh -huh. es que... El problema, y no solamente el problema, sino también la naturaleza es tan divina y tan sabia que permite que este tipo de tomates crezcan aquí. En este basurero, en esta escombrera que nos llamaron los habitantes, los amigos del barrio Calima Norte, a contarnos esta joya que tienen aquí en plena avenida Boyacá con calle 167. ¿Sí ven esto que tenemos aquí, esta estructura amarilla? Ajá. ¿Qué, es ¿Sí eso por atrás? ¿Qué puede ser? Un no. parque infantil abandonado. ¿Un parque de diversiones? No. ¿Destrozado? ¿Una montaña rusa? No, no, eso es para cultivos. No, esto es, esto es una cantidad de, de, de ruinas ah, no, sí. y de basura que dejaron hasta el momento abandonada una constructora a quien le pertenece al parecer este terreno, pero pues okay. la historia se la sabe al dedillo Don Helfers Rodríguez. Venga para acá. Bueno, primero que todo, ¿y ese nombre? ¿De no, dónde es? Eso es alemán. Alemán, o sea... Alemán. No, de alemán no tengo nada, es de santanderiano. Ah, bueno, pero el genio alemán y el santanderiano van a la par, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, don Helfer, usted aquí, vecino de la zona, cuéntenos cuál es la situación de este potrero, desde dónde y desde cuándo se empieza a convertir en esto, en este basurero. No veo. A ver, esto, esto era una propiedad no veo, de okay. los señores que están ahorita en, en paro, los señores de Agdac. Uh -huh. Ellos fuera, eran los dueños iniciales. De, de este predio que viene desde acá hasta lo que comprende la, la clínica La Colina. O sea, pasábamos la avenida Boyacá, sí, ¿no? el predio era todo completo hasta allá, pero la avenida Boyacá partió el predio en dos. Sí. O sea, quedó este predio y lo que construyeron de la avenida de la clínica La Colina. Sí. Entonces, este predio pertenece a una sociedad, una... Una, una, una Sí, prácticamente. Ellos vienen y, y podaban el pasto, ahorita vienen y limpian. Arreglaron las cercas hace unos 20 días, sí. pero quedó ahí. Claro, Entonces, y, es que... y el problema es que el, la, 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 la gente es muy... Es falta cultura ciudadana de saseo, ¿no? Cogieron esto de, de, de basurero. Viene, sacan la basura los días que no son. Y entonces, en lugar de llevarla a la casa nuevamente, entonces vienen y la depositan ahí. Claro. Y como hay la alcahuetería del de lote, pues entonces ese es el problema. Y ustedes se pueden dar cuenta en estudio también, aquí vamos a encontrar al lado de la estructura una especie de chocita. Resulta que esa chocita tan pintoresca es donde acumulan todos los escombros cuando, me cuenta Don Helfers, vienen, hacen el, el aseo, recogen el mugrero y lo arruman aquí. Pues lo arruma, pero también toca llevárselo, ¿no? No, y nos toca también eh, acudir a la policía porque esto lo habían cogido también de dormitorio los gamines. ¿Ah, sí? Los, sí, los indigentes, y aquí teníamos ya indigentes y marihuaneros y de todo, porque eso se presta para eso. Claro. Ponen un plástico encima de eso y queda ya su casa. Y lo que tenemos acá... Con estructura metálica. Este, esta estructura de parque, lo más de bonito, en madera, resulta que hace un tiempo, Don Helfers fue el encargado de pedir que se lo regalaran de una urbanización vecina, con, eh, armó el parque aquí antes y resulta que también quedó encerrado y ya es un monumento a la desidia. Correcto, sí señor, eso, eso es así. Sí, esto, se, se, esto eh, futuramente va a ser la protección ambiental de la avenida Guayacá. El sendero, el sendero ambiental. La protección ambiental, pero hasta tanto la, la, los dueños no se dan eso al distrito, no hagan negocio, yo no sé cómo era. No puede... Tiene... Es privado. Señor Rodríguez, privado. muchísimas gracias. Qué rico que nos se los va usted de viaje ahorita para la finca, ¿no? Sí, no, para la finca, para Michosa. ¿Se va a llevar estos tomáticos? 
No, no, no. Antes los traigo de allá. Tocas arrancarlos, no hay sea pase alguien se los coma y uno no sabe, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Pues vean esta joya. Basura, escombros, un parque destruido, nadie viene. Al parecer la constructora pues tiene este terreno, no sabemos para qué, qué es lo que tienen que hacer. Lo que nosotros hemos podido investigar y con un plano que tiene Don Helfer. Venga, usted tiene el plano por acá, ¿no? No, pero eso no es oficial. No es oficial. Al parecer, un plano extraoficial, nos dice el señor Rodríguez, dice que esto es sendero, tiene que ser un sendero ambiental. Aquí se tiene que hacer una especie ya de parque zonal, tiene que haber una, un, un regreso porque eso es una vía cerrada, pero pues mientras pasa eso, por lo menos que venga la constructora, quite esa estructura amarilla que al parecer la querían utilizar cuando construyeron una edificación al frente de la avenida Boyacá, pero parece que no le sirvió y decidieron dejarla aquí tirada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer la vuelta, a hablar con la constructora y que nos den un dato exacto de qué van a hacer con este predio, teniendo en cuenta que ya pudimos establecer que es un predio privado, y que pues efectivamente vienen cada 20 días a hacerle aseo. Entonces, esperen en nuestro próximo directo el desenlace de esta historia. Además, también tenemos nuestra línea de desahogo, 310-263-0927, nos pueden llamar tal como hicieron los habitantes del barrio Calima Norte, y aquí estamos pues atendiendo Pero, su inquietud. Hay una cosa... Si no nos llaman, estamos en Venga, se lo arreglo. ¿Qué hubo? Cuénteme. No, hay una cosa maravillosa, detrás de usted exactamente si se fija, Después, en todo ese basurero. ¿Otro en niño? Todo, en to no, no, pero mire arriba. No, por favor, cuide ¿Ah, que sí? no haga desecho su mascota. Por lo menos, o sea, <ríe> en semejante. Tienen algo de conciencia. Todo el basurero, pero que su mascota no ensucie este lugar. Exacto, todo lo que da, pero cuidado con la mascota que no vaya a ensuciar el lugar. Es un es maravilloso. Sí. <ríe> no, es, 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 esa es nuestra Bogotá, nuestra Colombia. <ríe> El perro no sabe leer usted si recoja la, las, bueno. las sinvergüenzuras de ¿Sí? la mascota, sí. intentando aquí la comunidad que esto no se convierta en un lugar más complicado para vivir. Oiga, nos vemos más adelante. Mauricio me cortó en medio de, de mi cuñita. Venga, se lo arreglo arroba canalcapital.gov.co. Escríbanos, estaremos muy pendientes para resolver todas sus inquietudes. Recuerden, venga, se lo arreglo, no es un programa de problemas, sino de soluciones. Nos vemos más adelante, línea de desahogo. Chao. Chao. Chao.